mis amigos de Latinoamérica en el video de hoy vamos a ver cómo podemos usar un preamp, ecualizador gráfico Taramps TEQ7 con un procesador de audio DSP Pro 2.4D de Taramps en amplificadores, así como quiera los amplificadores aquí, solamente un ejemplo. Vamos a ver cómo podemos hacer el uso. Entonces, vamos a tener un señal de audio que va a ir del estéreo directamente para el preamp. Del preamp vamos a poner el RCA de su salida para la entrada del procesador de audio y de la salida del procesador, la salida 1, por ejemplo, vamos a poner en la entrada del amplificador. Así vamos a tener varios controles de los senal de audio. Primer punto muy importante, si quiero un control general de la ecualización, tengo aquí a mi mano el control de todo ancho de respuesta en este ecualizador, en este preamp. Aquí tenemos el control de corte, tenemos limitador, tenemos todos los ajustes que ya hablamos en el vídeo sobre el Pro 2.4D con todos sus ajustes que tenemos muy muy interesante ver este vídeo y también tenemos aquí algunos cuidados que tenemos que tener para dejar el ajuste más, más preciso primer punto de los ajustes es exactamente en el amplificador en el amplificador, ¿cómo estoy a usar? Un estéreo, del estéreo para el preamp, del preamp para el procesador. Entonces, el amplificador debe estar ajustado de modo a tener, de manera a tener una respuesta full rango. Entonces, en este ejemplo, vamos a dejar el high pass en mínimo y su low pass en máximo. Así voy a tener la respuesta de 10 Hz hasta full, en este ejemplo del amplificador HD3000. Si voy a usar aquí un amplificador de 4 canales, voy a dejar la clave de crossover en full. Así voy a tener todo el control de corte aquí en el procesador. Aquí en el procesador voy a hacer principalmente el control de crossover limitador y de ganancia todos los puntos más importantes y aquí en el preamp voy a tener el control de su volumen master del sistema y también de las frecuencias individualmente de manera a tener el control total del sistema muy fino, muy refinado. ¿Ok? También puedo usar este mismo procesador para las vías. Por ejemplo, aquí la vía de los bajos, la vía de los medios bajos, de los medios altos y de los agudos. O, si es para un sonido interno, puedo tener aquí... Los bajos, aquí el canal izquierdo, aquí el canal derecho de mi sistema. ¿Ok? También puedo usar este sistema de la misma manera que se usa en varios sistemas de Open Show, donde tenemos un preamp para cada vía. Así voy a tener un preamp para los bajos, un procesador para los bajos y el amplificador para los bajos. Otro sistema 
otro preamp para los medios bajos, otro procesador para la, los medios bajos y otro amplificador para los medios bajos. Y así con las otras vías. ¿Ok? También puedo hacer de la misma manera. En este otro sistema, donde tenemos un preamp y un procesador para cada vía, tengo aquí el control individual de volumen de cada una de las vías. Muy importante para sacar el máximo en el chipeo. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer la conexión entre los equipos. Así, ah, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.